Alors, on ne va pas se mentir, hein, la baisse est spectaculaire et d'ailleurs, peu d'économistes l'avaient prévu. L'inflation est tombée à 1,2% au mois de septembre en glissement annuel. Euh, C'est ce que nous dit l'INSEE. Pourtant, les Français, globalement, n'y croient pas trop. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Charles, euh, avant de voir pourquoi nos compatriotes comme ça ben voilà, sont dubitatifs et sceptiques face au reflux de l'inflation, comment est-ce qu'on explique qu'on soit déjà à 1,2% On était à 6% début 2023, on était encore à 2% il y a quelques mois. Ce sont les prix de l'énergie qui expliquent tout ça Ou pas que Que David pas que, pas que. Alors là, oui, de manière, de manière sur ce mois-ci, euh, sur cette dernière statistique où on est à, à, à où on tombe à 1,2, bien évidemment, on est aidé par euh, la baisse des prix d'énergie. Après, il faut voir ce reflux de l'inflation dans un contexte macroéconomique beaucoup plus large. Il faut vraiment agrandir notre, notre champ de vision. Souvenez-vous ce qui s'est passé. Euh, Souvenez-vous. Tout ça, tout, tout on vient, David. On vient d'un monde où les banques centrales avaient des taux à zéro. On vient d'un monde où euh, l'argent coulait à flot. On vient d'un monde où, sur cet argent qui coulait à flot, tout d'un coup, euh, nous avons pris en pleine figure un phénomène qui s'est appelé le Covid qui a arrêté les chaînes de distribution et de production mondiale et qui a créé des pénuries. Comme dans toute économie, depuis la nuit des temps, quand il y a une pénurie, l'ajustement se fait par le prix. Premier choc inflationniste, donc, post-Covid, le temps que les usines se remettent en route, que les chaînes logistiques se remettent en route, pénurie, ajustement par le prix, premier choc inflationniste. Deuxième choc inflationniste que l'économie mondiale connaît, c'est évidemment la guerre en Ukraine, l'invasion par la Russie de l'Ukraine, les sanctions économiques, l'arrêt du gaz russe, l'envolée des coûts de l'énergie, l'explosion... Euh, oui, mais ça, c'est derrière nous. Non, non, mais attendez, non, mais c'est très important. Deuxième choc inflationniste. Et donc, on se retrouve avec une inflation à 10%. Vous allez avoir, et nous allons vivre, et nous commençons à vivre le reflux de ça. Vous nous n'étions pas sur des facteurs inflationnistes structurels. Nous étions sur des facteurs inflationnistes macroéconomiques conjoncturels, momentanés. Nous assistons donc au reflux, au retour à la normale. Mais le contexte a changé. J'ai commencé par vous dire, David, nous étions dans un monde de taux d'intérêt zéro où les banques centrales inondaient la planète de liquidité. Aujourd'hui, nous, nous sommes dans un monde où nous avons normalisé la politique monétaire, où nous sommes à des taux d'intérêt, non seulement des taux d'intérêt nominaux positifs, David, mais surtout avec l'inflation basse actuelle, nous sommes dans des taux d'intérêt réels, positifs. Ça fait 15 ans qu'on n'avait pas vu ça, puisque le monde était plutôt soumis à des facteurs fort déflationnistes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la probabilité est non négligeable, David, comme je vous disais, il y a trois ans, on va connaître probablement de l'inflation à 10%. Je vous redis aujourd'hui, il est fort probable, ou en tout cas fort envisageable, qu'on puisse connaître une déflation. Là, aujourd'hui, on est dans la désinflation. La désinflation, c'est le ralentissement progressif plus ou moins rapide, du taux d'inflation. On passe de 10 à 6, de 6 à 2, de 2 à 2,5, de 2 à 1,5, à, à de 1,5 ouais. à 1. Et la Mais déflation, c'est quand les prix inflation. baissent. La déflation, c'est quand les prix baissent. C'est plus le ralentissement quand... de la hausse. Mais on, les 20% qu'on s'est pris d'inflation... La désinflation, je parlais de désinflation. Hein. Désinflation, c'est le ralentissement de la hausse. Et on tend, selon vous, potentiellement vers une déflation qui est une baisse des prix. Et, et oui, et on va probablement assister au fait qu'on va passer de la désinflation dans les mois qui viennent, peut-être même le mois prochain ou le mois suivant, on va peut-être passer de la désinflation à la déflation, c'est-à-dire avoir une inflation négative, c'est-à-dire là non plus une inflation, mais une baisse des prix, comme vous le disiez, David. Pourquoi Parce qu'on est sur des taux d'intérêt qui ont été augmentés très fortement et je pense que les banques centrales sont allées beaucoup trop vite, beaucoup trop haut, euh, beaucoup trop fort, euh, en se trompant d'analyse, c'est-à-dire, encore une fois, on n'était pas sur de l'inflation 
purement structurel, mais sur de l'inflation conjoncturelle. Mmh. Les économistes de BNP Paribas, je lisais ça ce matin, tablent sur 1% d'inflation en février, donc on se dit que l'inflation euh, va continuer euh, d'atterrir, sauf si, sauf si, sauf si, on voit ce qui se passe au Proche-Orient, sauf si les cours du pétrole se mettent à exploser, et là tout ce qu'on dit là euh, n'est plus vrai. Ou est à non, ça sera plus... Alors, ça sera peut-être plus vrai, en tout cas, peut-être plus vrai de manière momentanée. Vous avez tout à fait raison, David. Le, 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 monde, le monde est plein d'incertitudes et, et, et d'imprévus. Simplement, on peut dessiner effectivement des scénarios. Si on ne va pas vers un scénario d'embrasement complet au Proche-Orient avec un blocage du détroit d'Ormuz, ce genre de choses, euh, on peut raisonnablement penser qu'entre euh, les difficultés économiques chinoises et la baisse de la croissance chinoise, donc la baisse de la demande en termes d'énergie, Ouais, vous n'avez pas vu le méga plan de soutien de, de Pékin quand même. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites hein, la semaine dernière. Attendons de voir comment ça va repartir. Ouais. Attendons de voir comment ça va repartir. Au même moment, vous avez les, les politiques de transition énergétique euh, en Europe, aux États-Unis, qui visent à essayer de faire euh, baisser notre dépendance euh, aux énergies fossiles et euh, notre production de, de CO2. Euh, donc, on est, on est, et d'ailleurs, sur la production de pétrole, vous avez deux écoles qui, euh, qui se combattent, hein, l'OPEP et l'Agence pour l'énergie. Euh, L'OPEP dit la demande va continuer à augmenter. L'Agence pour l'énergie dit la demande va arrêter d'augmter. Donc, vous voyez, on est, on, est sur, on est un peu à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer avec certitude des choses. On va dessiner des grandes hypothèses, des grandes orientations. On peut effectivement imaginer euh, une hausse des prix de l'énergie plus ou moins momentanée. Euh, on peut euh, également, euh, avec une probabilité non négligeable, voir plutôt une baisse de l'énergie, ce qui peut être contre-intuitif, et alimenter la déflation. Mais Charles... la déflation, elle ne oui. sera pas alimentée que par les prix de l'énergie, David. Hein. Oui, ça, je... ok. Mais après, ma question, et c'est le sujet du jour, on a pris cinq minutes parce qu'il fallait expliquer le contexte, évidemment. Ma question, c'est pourquoi, quand on interroge les Français, ils n'y croient pas trop à cette chute de l'inflation, en tout cas cette désinflation qui potentiellement pourrait se transformer, selon vous, en déflation. Pourquoi ce, ce ressenti euh, des ménages qui n'y croient pas Toujours l'écart entre, le, entre le, le ressenti et la statistique de l'INSEE. Alors là, pas, euh, le ressenti est plutôt juste, David. C'est-à-dire que euh, le, la population, euh, nous tous, en tant qu'agents économiques où on va faire nos courses, etc., on sort d'une période où les prix ont sacrément augmenté. Euh, ils ont terriblement augmenté. Là, aujourd'hui, quand vous allez, euh, quand vous allez, si vous allez chez Aldi, par exemple, vous allez remarquer qu'il y a plein d'étiquettes euh, rouges, euh, espèce de rouge orange, euh, baisse de prix, baisse de prix, baisse de prix, avec des baisses de prix qui sont très significatives, qui sont réelles. Euh, donc là, le reflux commence juste. Mais ce reflux dans les prix et dans certains prix n'est pas encore intégré par les gens qui restent sur une forme d'inertie des prix qui ont augmenté. Et ils ont réellement augmenté ces prix. C'est cette flambée de 20% depuis 2021 de l'inflation globale, euh, notamment, et notamment des prix alimentaires, de 40% de l'énergie, même si depuis ça a reflué, qui a laissé des traces. Et il faut, il faut du temps, c'est ça, pour que les gens se réalisent qu'effectivement les prix n'augmentent plus, voire potentiellement peuvent baisser. Pour il y a une inertie, c'est ça hein. Ils augmentent encore un peu, mais ils augmentent beaucoup moins, mais ils augmentent encore un peu. Et donc, vous ne pouvez pas euh, demander aux gens d'avoir un autre sentiment que euh, les prix ont monté. Les prix ont objectivement monté, terriblement monté, euh, leur hausse ralentit, on constate même et on voit même certaines baisses qui, qui, qui arrivent. Pour autant, on n'a pas du tout retrouvé, euh, vous prenez l'huile de tournesol, euh, le litre d'huile de tournesol chez Aldi, il est toujours euh, au-delà de 3 euros, il n'est pas du tout retourné en dessous d'un euro cinquante, voire même d'un euro qui étaient les prix d'huile de tournesol qu'on pouvait avoir en 2019. Pour finir, comment est-ce qu'on gomme Est-ce qu'on pourra gommer cet écart entre le ressenti et la statistique Encore une fois, c'est cette prise de conscience, elle va prendre du temps à mesure que, que les prix vont continuer d'atterrir, voire de refluer Alors, je Parce que c'est bon pour le pouvoir gens... d'achat. Il faut expliquer que cette désinflation est bonne pour, pour le pouvoir d'achat. Elle est bonne pour, voir, pour le pouvoir d'achat, surtout que les salaires avaient suivi quand même... Quand même les avec des disparités, mais globalement, les salaires ont à peu près suivi euh, l'inflation que nous avons connue, même si c'était avec des, des, un temps d'écart et, et du décalage. Il faut quand même euh, dire, David, que pour le moment, encore une fois, les prix ne baissent pas. Donc le pouvoir d'achat, il n'augmente pas. C'est juste la hausse qui est, qui, est, qui est beaucoup moins importante et qui retrouve des, des taux d'inflation dont on avait l'habitude, en gros, depuis le début des années 2000, une inflation entre 1 et 1,5, quoi. Bon. Euh, et donc, une inflation qui est, qui est, qui est relativement douce et relativement indolore. Euh, 
les prix n'ont pas baissé. L'énergie reste très chère. On parle d'une baisse des prix euh, pour l'électricité dans les, dans, 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 dans les mois qui viennent. Pour autant, cette baisse n'est pas faite. Ensuite, il, pourrait, il se pourrait bien, vu tout l'argent que cherche le gouvernement, que cette baisse soit moins importante que ce qui est annoncé, puisque on va en profiter pour augmenter une petite taxe dans la baisse, ce qui fait que la taxe se verra pas, mais la baisse se verra moins. Euh, mais il euh, y aura plutôt une petite baisse qu'une grosse hausse, etc., etc. Donc tout ça, ça ne se voit pas encore. Ça va se voir, David, et ça va se voir encore plus si jamais, effectivement, on passe de la désinflation à la déflation. Et on flirte, hein. regardez ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, le ralentissement de l'économie allemande, les PMI allemands qui sont qui sont les prévisions de croissance qui ne sont, sont pas exceptionnelles. Et surtout, par contre, euh, dernier petit point comme ça de réflexion, ça serait une mauvaise nouvelle, la déflation. Alors, une bonne nouvelle, c'est comme tout, hein, y a, en économie, c'est un peu comme dans la vie, euh, chaque événement euh, a un bon, bon côté, un moins bon côté euh, de, de la médaille. Le bon côté, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat des gens. Le mauvais côté, ce serait la dégradation des finances publiques si nous étions dans un contexte de déflation, parce que déflation, moins de croissance, euh, moins de rentrée fiscale, moins de TVA, les prix baissent, donc moins de PIB, donc un alourdissement mécanique du ratio, enfin une dégradation mécanique du ratio dette sur PIB, puisque vous avez votre PIB qui diminue, et si les dettes restent constantes, et, et, et on peut penser qu'elles vont rester constantes, voire même qu'elles vont augmenter encore un peu, et vous dégradez votre ratio dette sur PIB, donc ce n'est pas une bonne nouvelle macroéconomique pour les finances de l'État, même si c'est une bonne nouvelle microéconomique pour les finances personnelles de chacun. On n'en est pas encore là sur la déflation. Moi, je serais prêt à vous faire un restaurant qu'on ne verra pas tout de suite la déflation, et même si on la voit qu'elle sera très temporaire. Je suis même prêt à faire un déjeuner. Ça, je suis Alors ça, ça, David, je suis d'accord avec vous. Si nous la voyons, elle ne sera sans doute pas très durable, pour la simple et bonne raison que les banques centrales ont déjà commencé leur euh, cycle de desserrement de taux, donc avec les baisses de taux d'intérêt. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc là-dessus, euh, pas de restaurant à parier. Par contre, je veux bien parier un petit ouais. japonais avec un menu F12 pour euh, le fait que nous allons voir la déflation. Allez, ah, je ne sais pas, je réfléchis, on en parle lundi prochain. Ça marche. <rire> Merci Charles, Charles Sana, fondateur Merci, du site Merci à tous. Salut.